হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কি এবং কীভাবে এটি ড্র করতে হয় সেটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানব এখন তোমরা কি জানো বন্ধুরা যে সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি আসলে কি বা এটিকে ইংরেজিতে কী বলা হয় এটিকে ইংরেজিতে বলা হয় মূলত ল অব ল অব সমানুপাতিক মানে হচ্ছে সমান অনুপাতে বাড়ছে আর সমান অনুপাতে মানে হচ্ছে যে কনস্ট্যান্ট রেটে বাড়া ঠিক না বন্ধুরা তাহলে এটিকে বলতে পারি আমরা ল অব কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট মার্জিনাল রিটার্নস এটিকে বলা হচ্ছে মূলত কি ল অফ কনস্ট্যান্ট মার্জিনাল রিটার্নস তাহলে এখানে যে অর্থ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই অর্থ থেকে আসলে এটির কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়া উচিত যেমন সমানুপাতিক অর্থাৎ তুমি যে হারে তোমার যে উৎপাদনের উপকরণ ভৌমি এবং শ্রম নিয়োগ করছো ঠিক সমান হারে তোমার উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ তোমার রেশিও যদি টু বাই টু হয় বা তুমি যদি ফিফটি পারসেন্ট তোমার লেবার এবং ক্যাপিটাল বাড়াও ফিফটি পারসেন্ট তোমার উৎপাদন বাড়ছে অপরদিকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বাড়াচ্ছ তোমার আউটপুট বা উৎপাদনও টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বাড়ছে এই যে সমান সমান যে অনুপাত এই সমান সমান অনুপাতকে মূলত বলা হচ্ছে সমান অনুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি তাহলে আমরা ডেফিনেশন যদি বলি এটা ডেফিনেশন কি হতে পারে একটা জিনিস মনে রাখবে যে পরিবর্তনীয় উপকরণ অনুপাতের যে তিনটি প্রকারভেদ অর্থাৎ ক্রমাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি এবং সর্বশেষ সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি এই তিনটি ক্ষেত্রেই অবশ্যই অবশ্যই যে অ্যাজামশনগুলো আমরা করেছিলাম সেই অ্যাজামশনগুলো মোটামুটি একই ঠিক এই সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধির ক্ষেত্রেও অ্যাজামশনগুলো ঠিক সেল অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই শ্রম এবং মূলধনকে পরিবর্তন করব আমাদের ভূমির যোগান যেটি রয়েছে সেটি স্থির থাকবে আমাদের যে উৎপাদন কলা কৌশল রয়েছে সেগুলো স্থির থাকবে কিন্তু আমরা আমাদের যে উৎপাদনের উপকরণ ভূমি এবং শ্রম এবং মূলধন রয়েছে সেটিকে আমরা পরিবর্তনীয় অর্থাৎ চেঞ্জ করতে পারব তাহলে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে বা অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে যদি কোনো উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রম শ্রম ও মূলধন শ্রম এবং মূলধন এই দুটি যে উৎপাদন উপকরণ রয়েছে নিয়োগ করা হয় এই নিয়োগ করার ফলে যে হারে অর্থাৎ নিয়োগ করার যে হার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ যে হারে বাড়ানো হয় সে হারে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ঠিক একই হারে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বা উৎপাদন বৃদ্ধির পায় বা উৎপাদন বৃদ্ধির হার সেটাই হচ্ছে মূলত সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি চলো একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে সুন্দরভাবে দেখে নেওয়া যাক দেওয়া আছে জমির উপকরণ বা ল্যান্ড সব ক্ষেত্রে সেম আমাদের অ্যাজামশন বা অনুমিত শর্ত অনুযায়ী মূলধন ও শ্রম মূলধন হচ্ছে ক্যাপিটাল শ্রম হচ্ছে লেবার যেটি আমাদের পরিবর্তনীয় উপকরণ মোট উৎপাদন টোটাল প্রোডাকশান প্রান্তিক উৎপাদন মার্জিনাল প্রোডাকশান ধরো এই ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বিশ একক এরপরে চল্লিশ একক এরপরে ষাট একক এরপরে আশি একক কেমন এবং দেখো প্রান্তিক উৎপাদন প্রথমটির জন্য হবে বিশ তোমরা জানো বিশ কীভাবে এসেছে বিশ মাইনাস শূন্য অর্থাৎ শূন্য আমাদের যে এক অক্ষর জমি পরিমাণ সেক্ষেত্রে যদি আমাদের শ্রমিক মূলধন শ্রমিক যদি শূন্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রান্তিক মোট উৎপাদন কত হবে শূন্য কারণ কোনো মূলধন এবং শ্রম নিয়োগ না করা হলে সেক্ষেত্রে কী হবে মোট উৎপাদন শূন্যই হয় সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের উৎপাদন হয় না কাজেই বিশ থেকে শূন্য বিয়োগ করলে বিশ চল্লিশ থেকে বিশ বিয়োগ করলে বিশ ষাট থেকে বিশ বিয়োগ করলে বিশ এবং আশি থেকে ষাট বিয়োগ করলেও ঠিক একই ক্ষেত্রে বিশ তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে যে বাড়ার রেটটা বা মার্জিনাল প্রোডাকশন সমান সমান হারে আর অনুপাতটা দেখো পাঁচ এখানে পাঁচ হাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানেও পাঁচ হাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানেও পাঁচ হাজার এখানেও পাঁচ হাজার মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগের যে অনুপাত সেটাও পাঁচ হাজার প্রতি পাঁচ হাজারের জন্য দেখো বিশ 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 করে এভাবে আমাদের কি হচ্ছে প্রান্তিক উৎপাদন বাড়ছে এটা খুবই সহজ একটি বিষয় আমরা খালি চোখে দেখে এটা বুঝতে পারছি এবার চলো গ্রাফটি ড্র করে নেওয়া যাক আগের মতোই পাঁচ হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার এবং সর্বশেষ বিশ হাজার আর আমাদের প্রথমে প্রান্তিক উৎপাদনটি অঙ্কন করে নেই দেখো এটি হচ্ছে প্রান্তিক উৎপাদন কত সব ক্ষেত্রে বিশ 
সুতরাং আমাদের প্রান্তিক উৎপাদনের যে লাইনটি বা রেখাটি সেটি হবে ভূমি অক্ষ বরাবর সমান্তরাল এটি হচ্ছে আমাদের এমপি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের এ বি সি ডি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের প্রান্তিক উৎপাদন কত বন্ধুরা সমান আর এই সমান হওয়ার কারণে মূলত এটিকে বলা হচ্ছে সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি অর্থাৎ প্রতিটি যে হারে আমাদের যে হারে আমাদের শ্রম এবং মূলধন বিনিয়োগ করা হচ্ছে ঠিক একই হারে বা সমান অনুপাতে কি হচ্ছে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে আর মোট উৎপাদন লেখাটা কেমন হবে বন্ধুরা মোট উৎপাদন লেখাটা হবে বিশ থেকে শুরু হবে এখান থেকে শুরু হবে মূলত এখান থেকে শুরু হবে এরপরে দশ হাজারের ক্ষেত্রে চল্লিশ দশ হাজারের ক্ষেত্রে চল্লিশ তাহলে বিন্দুটা এখানে পনেরো হাজারের ক্ষেত্রে ষাট এখানে এবং বিশ হাজারের ক্ষেত্রে আশি এরকম একটি বিন্দু পাবো যেটি হচ্ছে অনেকটা এরকম আপওয়ার্ড স্লোপিং এবং এটি শূন্য থেকে শুরু হবে কারণ শূন্য থেকে কেন শুরু হবে কারণ যখন আমাদের মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ মাত্র শূন্য তখন আমাদের মোট উৎপাদনের কথা শূন্য কারণ কোনো মূলধন শ্রম বিনিয়োগ করা হয়নি উৎপাদন তো আসার প্রশ্নই আসে না সেক্ষেত্রে মোট উৎপাদন শূন্য সুতরাং এটি শূন্য থেকে শুরু হবে আর এটি হচ্ছে তাহলে আমাদের টোটাল প্রোডাকশান কারণ তাহলে এখানে কয়েকটা জিনিস লক্ষণীয় দেখো এখান থেকে এখানে যে ডিস্টেন্সটা ধরো এ বি বিন্দু বি বিন্দু এ প্রাইম বি প্রাইম সি প্রাইম এন ডি প্রাইম প্রত্যেকটি দেখো দূরত্ব সমান ঠিক আছে এ এ প্রা ও এ থেকে ও এ প্রাইম ইকুয়ালস টু এ প্রাইম বি প্রাইম ইকুয়াল বি প্রাইম সি প্রাইম ইকুয়াল সি প্রাইম অ্যান্ড ডি প্রাইম প্রতিটি কিন্তু সমান এবং এখানে যদি একটি বিন্দু দাও যে এ প্রাইম বি প্রাইম সি প্রাইম ডি প্রাইম এখানেও কি হচ্ছে উপকরণ নিয়োগের যে বিষয়টি সেটিও কিন্তু আমাদের সমান ও এ প্রাইম ইকুয়াল এ প্রাইম বি প্রাইম ইকুয়াল বি প্রাইম সি প্রাইম ইকুয়াল সি প্রাইম অ্যান্ড ডি প্রাইম এটাও কিন্তু সমান অর্থাৎ যে হারে উপকরণ নিয়োগ করা হচ্ছে টোটাল প্রোডাকশনও সেবা হারে বাড়ছে সমান হারে বাড়ছে একই সাথে মার্জিনাল প্রোডাকশান যেটি সেটি হচ্ছে এখান থেকে বিশ থেকে এখানে তাহলে আমরা বলতে পারি যে টোয়েন্টি এ যেটা তোমরা বলো এ প্রা এ বি বি সি সি ডি প্রত্যেকটি কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেম অর্থাৎ মোট উপক উৎপাদনের উপকরণ ভূমি এবং শ্রম এর নিয়োগ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে মোট উৎপাদন সেই হারে বাড়ছে আর মোট উৎপাদন যখন ঠিক একই হারে বাড়ছে একই হারে বাড়ছে তার মানে প্রান্তিক উৎপাদনের হারও কি হবে সেম হবে আর এটি হচ্ছে মূলত সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি আর এই যে তিনটি প্রান্তিক উৎপাদন বিধি রয়েছে তিনটি প্রান্তিক উৎপাদন বিধির মধ্যে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে এই সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি আর সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্রমর আসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কাজে এই বিধিটি তোমরা খুব ভালোভাবে জানবে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে কারণ এটি থেকে মূলত প্রশ্ন আসে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আমরা পরবর্তী ভিডিওতে মাত্রাগত উৎপাদনের যে তিনটি প্রকার রয়েছে সেটি নিয়ে আলোচনা শুরু করব। দেখার নিমন্ত্রণ রইল